Bu videoda ders 1'in 15 ve 16. konularını işlemeye çalışacağız. Konuların genel içeriği kodlama yaparak bir hikaye oluşturmak. 15. konu birinci etkinlikten başlıyorum. Burada bir eşleştirme vermiş. Bazı şekilleri bir insanın hareketleriyle eşleştirmiş ve bizden istediği arka arkaya dizdiği şekilleri karşılığı gelen insan duruşunu hangisi olduğunu karşısına eklememiz. Yıldız yıldızın karşılığı buymuş. Bu duruş şekli. Burada 3 tane yıldız var. Demek ki 3 tane bu duruş şekli olan bunun karşılığına gelmesi gerekiyor. Bir sonraki bir yıldız, bir kare ve bir yıldız daha. Yani bir yıldız, bir kare, karedeki şekil bu ve bir yıldız daha. Son olarak da daire, daire, kare, daire, yıldız ve kare. Evet bu. Altıncı konu hikaye oluşturma demiştik. Köpeğin merhaba dünya demesini sağlayabilir miyiz? Önüzleme alanımızda bir karakter var. Kullanabileceğimiz kod bloklarında bize şöyle bir kod vermiş. Söyle. Ve bir yazı alanı var. Bu kod bloğunu Çalıştığı zaman altına ekliyorum. Bu karakterin bir şey söylemesini sağlayan bir kod. Bizden istenilen neydi? Ne söylemesini istemişti bizden? Merhaba Dünya. Evet. Çalıştırıyorum. Evet. Karakterimiz. Uyguladığımız kodu söyledi. Bir sonraki etkinliğe geçiyoruz. Köpeğin bir şeyler demesini sonra da kedinin bir şeyler demesini sağlayabiliriz. Evet. Şimdi bize verilen kod bloğu biraz değişmiş. Burada bir karakter seçme alanı var. Burada hangi karakteri seçersem buraya yazdığım metni o karakter söylüyor. Şimdi bizden istenen neydi? İlk önce köpeğin bir şeyler söylemesi. Algoritmada önce üstteki kod çalışır. Daha sonra aşağıya doğru ilerler. Önce köpeğin bir şeyler söylemesi için yazdığım kodda önce köpeği seçiyorum. Köpeğe bir şeyler söylemesi söylemesini sağlayacağım. Ne yazalım? Selam kedicik. Daha sonra kod bloğu Birinci satır çalıştıktan sonra bunun altına devam edecek. Daha sonra da kedinin bir şey söylemesini sağlayacağız. Evet. Böylece önce köpekcik bir şey söyleyecek ve sonra da kedicik bir şey söyleyecek. Bakalım çalıştıralım. Evet. Etkinliği doğru şekilde tamamladık. Köpeği kediye doğru hareket ettiren bir program yazabiliriz.
köpek karakterini kedi karakterine doğru ilerletmemizi istiyor. Bakalım hareket et. Hareket et komutu var. Nereye doğru? Sağa doğru. Burada iki tane karakterim olduğu için o karakterlerden hangisini hareket etme, etmesini istediğimi buradan seçebiliyorum. Köpeği hareket ettirmem gerekiyor. Kediye doğru. Evet. Bu şekilde tamamladık. Dördüncü etkinliğe geçiyoruz. Köpeği kedinin yanına taşıyın ve kedinin merhaba demesini sağlayın. Burada yeni bir şey daha geldi. Çalışma alanına. Bu daha önce kullandığımız çalıştığı zaman yani yazdığımız kodların ne zaman çalışacağını söylüyor. Şimdi herhangi bir kodu çalıştığı zamanın altına eklediğimizde çalıştır butonuna bastığımızda uygulamamız çalıştığı zaman bu çalıştığı zaman olayının altındaki kodlar çalışmaya başlıyor. Şimdi burada bir olay daha var. Çalıştığı zamanın dışında eğer burada seçtiğim karakterler birbirleriyle yaklaştığında birbirlerine yakın olduklarında bunun altına eklediğim kodlar çalışsın. Bu da farklı bir farklı bir event. Bu çalıştığı zaman bu da ne zaman iki karakter birbirine yaklaşırsa buradaki kodlar çalışır. Şimdi bizden istediğine ne? Bizden istediği köpeği kedinin yanına taşıyın. Yani sağa doğru köpeği hareket ettirelim. Köpek kedinin yanına geldiğinde kedi ve köpek yan yana olduğundan buradaki olay tetiklenecek. Ve bu olay tetiklendiğinde kedi ve köpek yan yana iken kedinin kedinin merhaba merhaba demesini merhaba diyeceği kod bloğuna ekliyorum. Bakalım çalıştıralım. Doğru mu? Hareket etti ve İkisi yan yana geldiği zaman bu kod bloğu çalışmaya başladı ve söyle komutuyla kediye merhaba dedirttik. Bir sonraki etkinliğe geçiyoruz. Evet. Şimdi Ahtabotu mutlu edecek bloğu ekleyebilir misin? Burada kodların içinde kod blokları kullanabileceğim kod blokların içinde karakterin duygu durumunu duygu durumunu değiştiren yeni bir kod bloğu eklenmiş. Bakalım çalıştığı zaman programın çalıştığı zaman karakterin duygusu ne istiyor? Mutlu. Buradan gülen gülen mutlu duyguyu seçiyorum. Ve çalıştırıyorum. Ahtaput karakterim mutlu hale dönüştü. Altıncı etkinlik kendi hikayenizi oluşturun. Kedi ve köteyi, köpeği etrafta dolaştırıp bir şeyler demesini sağlayın. Evet. Şimdi burada yeni bir kod bloğu daha var. Göster ve gizle. Şu an sahnem boş. İstediğim karakteri burada 
ekranda gösterebiliyorum. Kendi hikayesi oluşturur ve kedi köpeği etraf tutarsın bir şeyler demesini sağlar. Karakter olarak kedi ve köpeği kullanmamı istiyor benden. Ama burada başka karakterler de var. Biz kedi ve köpeği kullanalım. Ne demiş? Çalıştığı zaman köpeği göster. Gösterdik. Ondan sonra bir şeyler söylesin. Selam kedicik neredesin desin. Ondan sonra bu soruyu sorduktan sonra kedicik kendini göstersin. Ve kedicik desin ki Selam buradayım. Daha sonra burada ruh halleri, ses ve kaybolma efektleri var. Ayrıca arka planı değiştirme efekti de var. İkisi selamlaştıktan sonra İkisi de mutlu olsunlar. Kedi ve köpek için mutlu olsunlar. Ve arka plan arka plan şöyle gök kuşağı olan bir arka plana dönüşsün. Bir de şöyle bir puan kazanma sesi Puan kazanma sesi çıksın ve kedi ve köpekçik kaybolsunlar ekranda. Bakalım hikayemiz nasıl olmuş? Evet. Çok hızlı şekilde kayboldular. Mutlu olmadan kayboldular. Şunları sileyim. Kaybolma efektini. Tekrar başlatayım. Bakalım. Selam kedici. Neredesin? Selam buradayım. Mutlu oldular ve arka plan değişti. Evet. Bu konunun da sonuna geldik.